ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் தோனா விகாஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து தென்மோட எனிமிக்ஸ் இப்போ பற்றி கொஞ்சம் லைட்டாக பேசிக் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து போக போக டெப்த்தை நான் பார்க்க போகிறோம் தென்மோட எனிமிக்ஸ் எதுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இது இல்லாமல் டிஎன்இபி ஏஇக்கு ஒரு சிலபஸ் தான் இந்த தென்மோட எனிமிக்ஸ் இருக்குது அதே சமயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா தென்மோட எனிமிக்ஸ் இருக்குது மேக்ஸிமம் தென்மோட எனிமிக்ஸில் இருந்தும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹெச்எம்டியில் இருந்தால் கொஷின்ஸ் நிறையா வருது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம அதை கவர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எது மேஜராக கவர் பண்ணாலும் ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்த்துட்டே வரலாம் தென்மோட எனிமிக்ஸில் என்ன இருக்குன்றத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இப்போ தெர்மோ டைனமிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து எப்படி வந்து சிஸ்டத்தில் இருக்க ஹீட் வந்து ஒர்க்காக மாறுது எப்படி ஒர்க் வந்து ஹீட்டாக மாறுது அப்படின்னு பார்த்து படிக்கிறதா வந்து இந்த தெர்மோ டைனமிக் சிஸ்டம் ஓகே இந்த சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ப்ராசஸை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகிற ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் பேஸ் சிஸ்டம் இதுக்குள்ள ஒரு இது இருக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அந்த ப்ராசஸ் ஒரு உள்ள ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு நடக்குது இல்லையா அது போய் சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டத்துக்கு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சரவுண்டிங் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது சிஸ்டத்துக்கு வெளியே பார்த்திங்கன்னா சரவுண்டிங்ஸ்னு இருக்கும் இந்த சரவுண்டிங் சிஸ்டத்தையும் பிடிக்கிறது பேர் வந்து பவுண்ட்ரி ஸோ பவுண்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்குள்ள சிஸ்டம் பவுண்ட்ரிக்கு வெளியே சரவுண்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது யூனிவர்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த சிஸ்டமும் சரவுண்டிங்கும் இந்த சிஸ்டமும் சரவுண்டிங் எண்டி ஆட் பண்ணி அப்படின்னா அதான் வந்து யூனிவர்ஸ் நம்ம யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம சிஸ்டம் இருக்குது சிஸ்டத்தையும் சரவுண்டிங் பிடிக்கிறது பவுண்ட்ரி சிஸ்டமும் சரவுண்டிங் ஆட் பண்ணி அப்படின்னா மொத்தமாக வண்டி ஆட் பண்ணி அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட் இப்போ நம்ம சிஸ்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு தான் பிடிக்கலாம் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ளோஸ்டர் சிஸ்டம் இன்னொன்று ஓப்பன் சிஸ்டம் ஐசோலேட் சிஸ்டம் ஸோ க்ளோஸ்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் மாஸ் உள்ள ஒரு உடவை மாசு நம்ம உள்ளே போட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாசு வந்து மாறவே மாறாது க்ளோஸ்டாகவே இருக்கும் எனர்ஜி மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ எனர்ஜி உள்ள எனர்ஜி வரும் எனர்ஜி அவுட் ஆகும் இப்போ எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமே தவிர மாசு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஃபிக்ஸட் மாஸ் உள்ள அப்படியே தான் இருக்கும் சிஸ்டம் பவுண்டி எல்லாமே தான் இருக்கும் வேறு எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஓப்பன் சிஸ்டம் அப்படின்னு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஓப்பன் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும் மாஸ் வந்து இன் உள்ளே வரும் மாஸ் வெளியே போகும் நம்ம பார்க்குற வந்து மேக்சிமம் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சிஸ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா மாஸ் வந்து மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ மாஸ் வரும் மாஸ் போகும் எனர்ஜி வரும் எனர்ஜி போகும் ஒர்க்கும் கண்டிப்பாக அங்கே நடக்கும் ரைட்டாக எனர்ஜி எனர்ஜி அவுட் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் க்ளோஸ்டர் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிக்ஸட் மாசாக இருக்கும் ஆனால் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் ஓப்பன் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்கும் நம்ம பார்க்குற மேட்ரு வந்து கிராஸ் பவுண்டி பவுண்டி கிராஸ் பண்ணி போகும் அப்படின்றத பார்த்தது எனர்ஜியும் வந்து கிராஸ் பண்ணும் மாசு கிராஸ் பண்ணும் ஸோ இங்கே மேட்ருங்கிறது மாஸ் ஐசோலேட் சிஸ்டம் ஐசோலேட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா சரவுண்டிங்கில் இருந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்கும் அந்த சரவுண்டிங்கில் ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது இருக்காது மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் நோ மாஸ் ஆர் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற சிஸ்டம் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்காது எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்காது ஐசோலேட்டடாக இருக்கும் ஏன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐசோலேட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இது ஃபிக்சட் மாசாக இருக்கும் நம்ம வந்து க்ளோஸ் டிஸ்டன்ஸில் பார்த்த மாதிரியே ஃபிக்சட் மாசாக இருக்கும் ஆனால் ஃபிக்சட் மாசு அப்புறம் வந்து ஃபிக்சட் எனர்ஜி இதுக்கு எனர்ஜி வெளியே போகாது மாசு வெளியே போகாது ஸோ எல்லாமே ஃபிக்சடாகவே இருக்கும் இதில் இது வந்து ஐசோலேட் சிஸ்டம் அப்படின்றாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐசோலேட் சிஸ்டம் சொல்லணும்னா ஃப்ளாஸ்க்கு அது மாதிரி சொல்லிக்கலாம் அது மாதிரி சரவுண்டிங் வீடு தள்ளி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐசோலேட் சிஸ்டம் ஸோ மொத்தம் மூணு தான் சிஸ்டம் இருக்குது க்ளோஸர் சிஸ்டம் ஓப்பன் சிஸ்டம் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் அப்புறம் கண்ட்ரோல் வால்யூம் இந்த கண்ட்ரோல் வால்யூம் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வால்யூம் நம்ம வந்து சொல்லப்பட்டால் அது கண்ட்ரோல் வால்யூம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸுக்கு ஏர் உள்ளே வரும் இந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாக ஆக்குபை பண்ணும் ஆக்குபை பண்ணிட்டு வெளியே போயிடும் ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு வால்யூமை வந்து நான் முன்னாடி டிஃபைன் பண்ணிடுறோம் நான் வந்து என்ன செய்கிறோம் நான் தான் ஒரு டிசைனர் இருக்கேன் அப்படின்னா நான் முன்னாடி ப்ரீஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் இவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் கேஸை உள்ளே வரணும் அப்படின்னு பண்ணிடுறேன் அந்த மாதிரி இருக்கிறது பேர் தான் வந்து கண்ட்ரோல் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் மாத
அது பேர் வந்து திண்மை அதாவது இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டிபெண்ட் அதாவது டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸாக இருந்தால் அது எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி ஆபோச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஐஏ ஆபோச்சுங்க இங்கே ஐயருக்கு இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஐ இண்டிபெண்ட் கை வருது ஸோ ஐஏ யாபோச்சிங்க அப்படின்னா ஐ ஐ யா வச்சுக்கோங்க யா வச்சிங்கன்னா உங்கள் கடை யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காது ஸோ ஐசோ சாரி இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னா இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா இண்டிபெண்ட் அடுத்து என்ன இருக்கும் ஆப்போசிட் டிபெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் அப்போ எதெல்லாம் மாசை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோ அது எக்ஸ்டென்சிவோ எதெல்லாம் மாசை டிபெண்ட் பண்ணலையோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ்னு சொல்லலாம் இப்போ எதனால் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸாக இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சரில் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் அதாவது இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு ரூம் இருக்குது ஒரு ரூமில் வந்து ஒரு பத்து படிச்சுனா டிவைட் பண்ணிங்க இந்த ரூமை இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி என்னாலும் கூட இந்த உள்ள அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷருங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா மாறாது ஸோ ஐடியல் ஐடியல் கண்டிஷனில் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் மாறாது அப்போ வந்து ப்ரெஷர் வந்து மாசை பொறுத்து கிடையாது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதேமாதிரி டெம்பரேச்சர் பார்த்தினா ஆம்பியன் டெம்பரேச்சருங்கிறது பெருசாக வந்து மாறாது எல்லாமே ஃப்ளோ ஆஃப் கடாக இருக்கும் போது ஸோ இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இந்த இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸாக இருக்குது மாசை பொறுத்து இருக்காது அதே எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்னும் ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் எதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ண டோட்டல் டோட்டலில் வேர்டு வந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாம் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டோட்டல் வால்யூம் டோட்டல் எனர்ஜி டோட்டல் மாஸ் இது மாதிரிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்கிறோம் ஸோ வால்யூம் எனர்ஜி அதே இது பார்த்தீங்கன்னா அது யூனிட் மாஸால் வந்து டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆகிரும் இப்போ எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எனர்ஜி எனர்ஜி பை யூனிட் மாஸ் போட்டிங் மாஸ் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆயிரும் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆயிரும் ஸோ நம்ம வந்து அது வந்து தெளிவாக ஆகுறது இல்லை வீட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ 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 தெர்மோடனிக் ப்ராசஸ் அண்ட் சைக்கிள்ஸ் ப்ராசஸ்னால் என்ன சைக்கிள்லாம் என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ ப்ராசஸ் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஹீட் பண்ணுறீங்க இது மாறுது இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் மாறுது அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் தான் ப்ராசஸ் அப்புறம் என்ன செய்யலாம் நான் என் டெம்பரேச்சர் வந்து நான் ஹீட் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பா ஒரு இது எலமெண்ட் வந்து ஹீட் பண்ணுறேன் அது டி ஒன்றுன்னு இருக்குது அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னா டி டூக்கு போயிடுது இப்போ நான் வந்து இதுக்கு டி டூ எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தேன் அப்படின்னா அது ப்ராசஸ் டி ஒன் டி டூக்கு ப்ராசஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத எனக்கு தெரியும் அப்போ அடுத்தது ஸ்டேட்டுக்கு நான் போகுதுன்னா அது ப்ராசஸ் இப்போ டி டூலேருந்து திருப்பி என்ன செய்யுதுன்னா டி ஒன்றுக்கு வருது அப்படின்னா சைக்கிள் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இந்த டயராமில் இந்த ஏ டு பி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ்ஸு இந்த ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஆகலை அது பேர் சைக்கிள் அப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் இது இருந்துச்சுன்னா ஒரு க்ளோஸராக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் சைக்கிள் க்ளோப்பனாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து பாத் இந்த லைன் இருக்கில்ல ஏ டு பின்றது பாத் பாத் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறது பாத் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் அடுத்து தெர்மோடைனமிக் ஈக்லிபிரியம் ஒரு தெர்மோடைனமிக் ஈக்லிபிரியம் இது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா தெர்மோனிக் ஈக்லிபிரியம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு ஸ்பான்டேனியஸாக ஒரு ஒர்க் நடக்காது நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு இதில் உள்ள ஒரு பாடி இருக்குது இந்த பாடிக்குள்ளே சர்டன் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது ஒரு கேஸ்னு வச்சு இருக்குது இதை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்ஃபைன்டஸ்மலி ஸ்மால் அதாவது ஸ்லோவாக ரீச் ஆகணும் அதோட ஈக்லி ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் வந்து இந்த இது மூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்லோவாக ரீச் ஆகணும் நம்ம ஹீட் பண்ணேன் இல்லை வேறு எதுவும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த உள்ள இருக்க ஸ்பான்டேனியஸாக அந்த மாலிகுலஸ் எல்லாம் உடனே மூவ் ஆகாது அப்படி மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா ஈக்லிபிரியம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ ஸ்பான்டேனியஸ் மூவ்மெண்ட் அங்கே இல்லை அப்படின்னா அது பேர் ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க இங்கே டிபார்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்பான்டேனியஸ் அப்போ ஒரு இது வந்து ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் திருமணமிக் ஈக்லிபிரியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு மூணு கண்டிஷன் இருக்குது என்னென்ன இதில் இருக்கணும் ஒன் மெக்கானிக்கல் ஈக்லிபிரியமாக இருக்கணும்
ஜீரோத் லா தெர்மோடைனமிக்ஸ் இதை நம்ம அடிக்கடி ஏற்கனவே படித்தது தான் ஸோ ஜீரோ த்ரீ லா தெர்மோடிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பாடி இருக்குது ஒரு ஏன்னு ஒரு பாடி இருக்குது ஒரு பின் பாடி இருக்குது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஏவும் பியும் பார்த்திங்கன்னா சீன்ற பாடியோட ஒரு தெர்மோடிக் குழுப்பில் இருக்குது ஏவும் பியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீன்ற பாடியோட வந்து தெர்மோட அந்த திருமணி குழுவில் இருக்குது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தேர்ட் பாடி இங்கே இருக்கு இல்லையா ஏஎன்பி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக திருமணி குழுவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ வென் என் பாடி ஏ இஸ் திருமணி குழுவியும் வித் பாடி பி அண்ட் ஆல்சோ செப்பரேட்லி வித் பாடி சி தென் பி அண்ட் சி வில் திருமணி குழுவியும் வித் ஈச் அதர் ஸோ நம்ம அதே தான் நம்ம வேறு மாற்றி போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாமே எப்படி இருக்கும் தெர்மலி குழுமியில் இருக்கும் அதாவது ஒரு சரௌண்டிங்கில் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் என்ன ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது சிஸ்டத்தில் ஒரு இதில் ஏ ஒன்று இருக்குது பின்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது புதுசாக ஒரு இதை சீன் ஒரு இது கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா இந்த ஏபிசி மூணு வேணாக்கும் தெர்மல் இக்லிபியம் இருக்கும் அது தெர்மல் ஈக்லிபியம் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஏ அதாவது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சி இது மூணுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும் தெர்மல் இக்லிபியம் அப்போ ஃபஸ்ட் இனிஷியல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஏக்கும் பிக்கும் சி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஒரே டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் மூணு ஒரே டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா தெர்மல் இக்லிபியம் வந்துருச்சு அப்போ ஜீரோ த்ரீ ஆஃப் தெர்மோடனிக்ஸ் அப்படி மூணு ஒரே டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ஜியோ த்ரீ ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஸோ ஹீட் அங்கே ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும் எப்போ வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் வரைக்குமே ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர் வரைக்குமே அங்கே வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெர்மோமீட்டர் அப்புறம் தெர்மோமெட்ரிக் மண்ணு பார்க்கணும் தெர்மோமீட்டர் அண்ட் தெர்மோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி அது தெர்மோமீட்டருங்கிறதுனா டிவைஸ் தெர்மோமீட்டருங்கிறது டிவைஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது டு மெஷர் தி டெம்பரேச்சர் அது தெர்மோமீட்டர் அதுக்குள்ளே ஒன்று இருக்குல்ல மெர்க்குரி இருக்கும் இல்லையா அது மெர்க்குரி வந்து தெர்மோமெட்ரிக் அதாவது எந்த பொருள் வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் அளக்க உதவுதோ அது பேர் தெர்மோமெட்ரிக் சொல்கிறாங்க அது ஒரு பொருளை வச்சுட்டு மொத்தமாக டிவைஸ் இருக்கும் இல்லையா மிஷின் அது பேர் தெர்மோமீட்டர் அந்த மிஷின் தெர்மோமீட்டர் சொல்கிறாங்க ரைட்டாக இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து இருக்கிற ஒரு தெர்மோமீட்டரில் வெளியே இருக்கிற அந்த கிளாஸ் வந்து தெர்மோமீட்டர் உள்ளே இருக்க மெர்க்குரி வந்து தெர்மோமெட்ரிக் தெர்மோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் கேஸ் தெர்மோமீட்டராக இருக்குது அப்படின்னா அதில் என்ன தெர்மோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கும் ப்ரெஷராக இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் தான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த கான்ஸ்டன் வால்யூம் கேஸ் தெர்மோமீட்டருக்கு தெர்மோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கேஸ் தெர்மோமீட்டருக்கு வால்யூம் இருக்குது அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது தெர்மோ கப்பலுக்கு தெர்மல் இஎம்எஃப் மெர்க்குரியின் கிளாஸ் தெர்மோமீட்டருக்கு லென்த் ஓகே ஸோ எல்லாமே தெர்மோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ தூரம் அது மெக்குரி எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுது வச்சு தான் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லையா அதேமாதிரி ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது வால்யூம் எவ்வளோ இருக்குது ரெஸ்டன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் தெர்மோ டெம்பரேச்சரோ இதோ ஒன்று பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து ஓகே இப்போ வந்து எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் கேஸ்னா அது தெர்மோமெட்ரிக் வந்து ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னா என் வால்யூம் அது எல்லாமே அதே தான் ரெஸ்டன்ஸாக ரெஸ்டன்ஸு தெர்மோ கப்பல்னா தெர்மல் மெர்க்குரினா நம்ம லென்த்து தான் மூவ் ஆகுது அதை வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து வால்யூம் அது ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் வால்யூம்னா ப்ரெஷரு ப்ரெஷர்னா வால்யூம் ஓகே அடுத்து இம்பார்ட்டன் ஒன்று ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்கிறாங்க ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர்னா அதாவது வாட்டரை வந்து நீங்கள் குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் நீங்கள் வந்து கூல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் குறிப்பிட்ட ப்ரெஷரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் வந்து மூணு ஸ்டேட்டுமே இருக்கும் ஐஸாகவும் இருக்கும் வாட்டராகவும் இருக்கும் ஸ்டீமாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி மூணு ஸ்டேட்டும் ஒரு இதில் கிடைக்கிது அப்படின்னா அது பேர் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் சொல்கிறாங்க அது ஒரே இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிகிரி ஆஃப் இடம் ஜீரோ ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இந்த தடவை டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ இது கேட்பாங்க டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் வாட்டர் அப்படின்னா ட்ரிபிள் பாயிண்ட் வாட்டருக்கு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஜீரோ ஆனால் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு பாயிண்டில் மட்டும்தான் இந்த ட்ரிபிள் ஒன்று கிடைக்கும் வேறு எதுலையுமே கிடைக்காது ஸோ இது ட்ரிபிள் பாய
ET, EM of T. At the class, the system is surrounding the Pahala, the Pathurgo, the area syllabus. First class, we will see the same thing. 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 We will see the same thing